the playlist. Narudi tena pale kwenye kwenye hizo point. Kuna watu walikuwa na raise point nyingi sana kwamba wanajaribu hata kufananisha na game ya Marekani ilivyochange wasanii kama kina Drake, mm. wasanii kama kina Lil Wayne, wasanii kama kina Kanye West, mm. wasanii kama kina Kendrick Lamar wamekuja na wamefanya mambo dho hawajawa wagumki hivyo. Mm. Wameifanya hiyo hiyo hip hop na nini lakini katika ulaini fulani hivi ambao ndo vijana siku hizi kuna hiyo mitrap na nini na midude na namna hiyo mm. ni vision ambayo wewe unaweza uka, uka roll nayo ukaikubali ukasema still hiyo ni hip hop lakini tukienda nayo hivyo inaweza kaja kafungua biashara nyingi zaidi ukiachana ile ngumu ambavyo watu wana tafsiri mimi kitu ambacho nimejaribu ku, 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 ku convince watu ni kwamba no usi usichanganye uh, kuwa mwana hip hop na kuwa mfanya biashara wa kupitia hip hop. Yaani kwamba kuna kuna mwanamuziki na kuna mtu anayefanya biashara ya mziki. Mm. Au ni watu wawili tofauti. Yaani kuna mmoja yeye anabebana mimi I'm down for whatever as long as I, I, I get some, some, some benefits from it whether it's major or minor lakini lakini nafaidika na, na, na hiki kitu. Kwa hiyo na hii speed na hii spirit nilokuwa nayo na hivi ninavyofanya kazi ndivyo ninavyotakiwa nifanye. Mm, Sawa? So, mm. Kama wewe umeamini hivyo, usitumie hiyo dhana ku convince watu wengine ambao waamini hivyo kwamba nyie mtabaki hivyo hivyo. Umeona mwanzo nimefanya hivi ndo maisha yameenda. Kumbuka tulianza mziki wakati msanii anaenda kuomba DJ, anaenda kuomba kuingia, anamomba anaweza kupata nafasi kuperform hapa na singo yangu. Yaani msanii anaomba mm. aingie ndani akaperform. Najua hizo mpaka moment. game ilipobadilika mpaka msanii sasa anaombwa mm. aje kuperform afu analipwa. Mm. Ushaelewa? Mm. Kuna watu wanafanya biashara ya muziki na kuna watu wana muziki. Lakini ili biashara iwe nzuri zaidi mimi naamini kwanza ufanyike muziki kabla kuiwaza biashara yake kwa sababu biashara ule muziki ule ni outcome ya muziki mzuri kwanza. Kwa hiyo ukisema kwamba wake na Drake wake na nani wake na nani ndio hiyo kuna itakuwa ni rising and falling tides ambao ndio wamekuja tu na ma, mawimbi watakwenda ladha watapotea. Lakini ukizungumzia uki mtu kama Kendrick Lamar pia wala sio mtu wa kumwandestimate hivyo sababu hata Kendrick hata kama amemwa kwa entertain hao watu kwa kusema anaenda sawa na kizazi hiki mwangalie hey, yuko tofauti na watu wengine wote unaosikia kuna mtu mmoja nilikuwa namwambia mm. sikuizi hata salamu hizi zimekuwa amna ujue sikuizi zamani mtu anakusalimia eh hey, bwana vipi za siku nyingi umepotea bwana yule mdogo wako vipendeleje shangazi nani sikuizi mtu anakusalimia oi afa amepita <laughs> umeshaona sasa huyu tu oi afa naona tiketi tu oi afa basi miachana mtafikiri yani mpote muda wote kumbe mjakutana hata miaka miwili afu mtu anakuambia oi hamna mtu anayetaka kujua hali ya mwizi anaendelea shangazi si nini hamna anayetaka kujua hivyo zamani mtu asalimia salamu iko ndefu mtu anakuambia hivyo ile kuku wako ulikuwa unafuga bado hapo hiyo bado ni salamu alikuwa anasalimia dikuku eh sasa hivi mtu anapita na gari anazungusha kidole tu maana yake oi anageuka ndio mwizi huyo ndio tupo kwenye dunia hiyo umeshaendelewa mtu anakufanyia eh hata kio ashushi kwa hiyo mambo tunakubali yanabadilika lakini kifanyike kwanza kitu bora afu mm-hmm. tutubadilishe dunia katika ubora. Yeah. Tunarudi kwenye ngoma yako ya Babu Talent. Yeah. Kila mtu alielewa kwa jinsi alivyoelewa ye mwenyewe. Mm-hmm. Na ilionekana ni kama direct uh, michano una mchana unampitia mm-hmm. Babu Tale mm-hmm. na mdau huyu kwenye mziki wa Bongo Flavor na watu wengine mm-hmm. wakaanza waka atakuwa na unajua kwenye zile comment nadhani mm-hmm. uona pitiaga zile ta comments yeah, za kwenye Instagram za kwenye YouTube napitia. na nini. Yes. Uh, ni kama vile nikimbishi labda haoni mchango wa babu tale kwenye hii industry mpaka kampitia vile au ni kitu gani ambacho kilimpush mpaka akaenda ku record ngoma na video ikatoka ya kuja kumzungumzia babu tale on the record uh, 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 unajua domani nikasema unapo, unaposema labda swala management ya usimamizi mm. mimi naambia ga tu nafanya kazi bila manager lakini si kwamba sitaki sitaki manager aje kusimamia kazi zangu mm. maana yangu ni kwamba manager anatakiwa ajijue yeye position yake yani katika sanaa yangu yeye ana pay part gani au kwa kuzingatia terms and conditions ambazo tutakao tumesainiana kwenye mkataba si ndio mm. mm-hmm. kwa hiyo lakini squeeze management imekuwa tofauti umeshaona mm-hmm. kwa mfano ninavyosema sijui na na na, na 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 kila sijui ni nini kwenye tuna sisi ndo tuna labda mimi ndo babu talent naandaa tuzo mimi najua kabisa wewe fulani upo lakini ya kwa sababu hiyo sikutaki mwaka huu ngoja tumpe huyu sijui ni nini mimi sijawahi kuamini kwenye academy za hivyo yani au mtu kusema anapewa dhamana labda ya kusimamia watu alafu anakuwa anakuwa anawasimamia watu katika upeo huu ambao mimi ndo nakataa naona ndio wewe si unapenda ushindani na ndio biashara kwa nini isiwe fair kwa hiyo sasa 
mimi ambaye si 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 usiani na wewe hatuna ukaribu karibu na wewe sehemu zote ambazo labda wewe utakuwa umetia chata mimi na manake nitakuwa nisikanyage umeshaona hmm. kitu ambacho hakiwezi kwa kitu haito haito kwa kitu fair ina fika tu inafika tu simzungumzii tu bab talent nazungumzia mtu yote ambaye anaweza kaona kwamba yeye ni bora kuliko hata yule kwa mfano unajiita mshikadau hmm. sawa unapokuwa wewe mshikadau dau lako si ndio yule msanii uliomshika sasa bila msanii yote utakuwa mshikadau au mshikanyao Mshon. Mm. Kwa hiyo mshika dau ndio kwa ujijue dau lolishika. Unaona? Mm. Kwa hiyo ule wimbo umejieleza vitu vingi sana na ukiangalia ni vitu ambavyo vilikuwa vikitendeka nyuma hapa zia. It's true. Vilikuwa vinaendelea. Yeah, vinaendelea. Kwa mimi kwamba naye ametegwa anapewa tuzo lakini hata uh, misingi yenyewe hana. Yeah, kwa una, una, unatumia kigezo gani kumpa labda naye ametegwa tuzo wakati yeye ndo anasema hivi nyie ma MC mnaimba kitu gani mara bange mara ni nini? ndo hao wanaipa hapo wanaochana afa dende dende yeye mtu alisema tena hivyo hivyo ndo anapewa tuzo hiyo hiyo umeshaona kwamba hata hao critics wenyewe walokaa huko nyuma ni wameamua wame kabisa na vichwa vyao kabisa vimwakelekea ni vimwa click bongo zao zimetulia wameona huyu jamaa ndio mshindi mm. is it true hata ile honestly tutuache kwamba kwa sababu wao huyu hate au nini kiu kweli ndio iko hivyo kwa hiyo sasa hiyo tunafanya yetu ndio tunaita hustle ndio hapa mnajua duniani unyama unyama tu ukaka hivyo hivyo subiri subiri wenzako wanasonga wanasonga mwisho siku wanaenda kugota wale wanaanza kutana kule nyuma wanalialia niku ni comment juzi uliona kuna watu wanapenda kulialia kwenye redio ndio hicho kitu tunawapelekea mnataka kuonewa huruma wakati hamna mnachokifanya mnataka huruma wa nini kama mnajiamini amwezi kuonewa huruma na kwa sababu mnaamini kwamba mimi sihitaji huruma mtu mimi naenda mwenyewe nita front mwenyewe na mambo yatakuwa Oh yeah. sasa uh, ina maana maadili yalitakiwa yaangaliwe sana kwenye utoaji wa tuzo na vitu fundamentals zile. Mm-hmm. Oh yeah. Mm-hmm. Wewe unaamini kwamba ni michongo ni, ni hizo siasa wanaitwa wenyewe siasa za mziki. Yeah, politics. Yeah, politics. Yeah. Manake pia was, was, zinasikika hizo kwamba kuna wasanii labda wanaweza katengenezewa mazingira wapotezwe kwenye ramani yeah, na vitu namna hiyo na wengine wakuzwe. Hiyo iko, eh yeah, iko. Oh yeah. Kwa sababu kwa sababu hautotaka kwamba niliyekuwa namsimamia leo hii anzidi mimi utajiri mimi nataka yeye endelee kunita mimi boss siku zote mm. ndio mziki wa Tanzania sasa in other words wewe uwezi uwezi uh, kuweka dhamana yako kazi zako mkafanya na babtale ndio tukika unajua unajua inapokuja kwenye makaratasi haya uh, uh, ya, ya kufanya mtu endelee kuwepo mjini na nina vitu kama hivyo si ndio mm. times zile tukizifikia vizuri nikiridhika nikakubali hakuna tatizo tunafanya mm. kazi lakini sasa kama sijaridhika alafu wetu ndio unatumia sababu hiyo kunipoteza kabisa au kusema kwamba sasa ndio sikupi mchongo wote kwa sababu ulinikatalia hii. Kwa hiyo mimi nimeona vitu haviko feasible haviko reason na pale mimi kudondoka wino. Ni lazima bwana. Kwa nini kwa nini wewe ushasikia watu wangapi wanalalamikia mikataba wale wasaini wenyewe kwa mikono yao? Ni kwamba kweli mtu alikuwa anaenda na njaa siku ya kwanza, hana hata hela ya kula. Ndio maana hata ukimwambia bwana chukua 30% nichukue 70% anakubali. Lakini akishaanza kugundua kwamba okay, nishakuwa mkubwa jina langu limeongezeka hadhi yangu pia imebadilika kama nilikuwa na, nafanya hivi sasa hivi nilikuwa nifanye hivi ina maana unacho demand kitaongezeka ukimwambia bwana kwa nini mkataba tusi tusiwajust sasa tubadilishe tufanyie amendment amendment nyingine mm. ya, a, wa, watu tutujue tunafanyaje ah ushaanza kujiona umekuwa na wewe haya kapi mbeni tunamleta mwingine anakuja kuimba kama wewe hivyo hivyo wewe kapi mbeni sasa mm. hizo ni siasa ambazo zina 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 uwa, ni vitu ambavyo unaona kabisa da fulani angekuwa yuko bado kwenye moto ule angekuwa mbali zaidi lakini mm. tu kwa sababu mtu tu yeye anaona kwa mimi yeti hiyo hiyo ndio kuitwa manager sasa ndo manager gani wa hivyo mm. wasanii wengine wanakuwa wanajitengenezea mazingira labda wao wenyewe kwa ajili ya kuweza kusukuma hiyo uh, game yao na vitu vya namna hiyo na nini na badala yake kupeleka labda shutuma au vitu vya namna hiyo kwa watu ambao wako wanaita mshikadau au wadau mm. kwenye zile comment zako pale kuna watu wengine wanakuwa wanaongea vitu vya namna hiyo labda kutafuta njia mbadala kwamba vitu ndo vimekwama to that extent kwamba labda wana hawaonekani kwenye ramani afu mbio zenyewe fupi sana walizokimbia mpaka waanze kulialia yani umetoa tu vijimbo vyako viwili umekaa kwenye game una miaka mitatu kesho kuto enda kulia redio unalia nini sasa bora simu umetukuta na watu lili au kwamba sisi ndo tumefanikiwa sana so kweli mm. <laughs> line nyingine ambayo um, iko katika ngoma yako ya bab talent ulisema kwamba Where's this line though? Kwamba naipenda ile Playboy. Naipenda ile play, uh, playboy, playboy too. Yeah. Kwa na maana nitoe tena Playboy 2. Yeah. I mean part 2. Yeah, jamaa alimaanisha kwamba hajawahi tena kusikia wimbo wangu baada ya Playboy. Yaani jaje kusikia tena wimbo wangu mwingine. Mm. 
nikamwambia huo oh, wakati nilitoa playboy nilitoa sauti ya jogo nilitoa nyakati za mashaka ndio na ukaniambia kwamba uh, wimbo wako wenyewe nilijua kwa sababu mke wangu ndo alikuwa ana upenda kwamba ni hata wife pia asige kwa anausikiza sikiza huu mimi singe ujua lakini sawa we ujui wenzako wana ujua kwanza we ndio nani mpaka ujue wimbo wangu ndo uonekane kwamba ni wimbo huu si ni wimbo wangu wana ujua wana ujua bwana kwamba usipojua wewe kwa hiyo mimi ndo sio artist au sijafanya vizuri sio vizuri sio sio kweli ndio hicho kitu nilisema hamna kwa hiyo wanataka playboys wewe ngapi ili ujue kwamba ndo nikimbisha naendelea na muziki kwa hiyo nifanye playboy tu niendeleze playboys wewe na ma playboy na ma playboy nikamwambia kazi nimefanya nyingi kama ungekuwa unataka kufuatilia unataka kufanya nini ungesema eh ili ili lingeshutiwa ili ungekuwa mbali ili ungefanya hivi hicho ndo unatakiwa wewe niambie ila usiniambie tukombe tu muda wote ni kwasifanyi kazi wakati unaona raia kila siku wanazungumzia nikimbishi na wanaona mangomo ni wewe bado hujamiti interest zako ndo useme hivyo Oh yeah. Ila wewe sio kipimo kwamba yani usipofanya mimi nataka wewe eti ndio atufanye. Ya. Sawa. Uh, lakini hiyo uh, for good hakuna 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 anything personal. Hakuna kama hiyo personal hiyo atakuwa nayo yeye mwenyewe ila mimi najua yeye mwanangu tu ana noma. Oh yeah, mnapiga story nini? Kama kawaida. Fresh. Kizazi sana. Kabisa. Na kazi zinaweza zikafanyika and everything. Yeah, tukikubaliana. Kwenye terms. <laughs> oh yeah. Sawa, so Sonic Mbichi Rada right banaongo magante na ingine unaibonyeza na kwa nini then mastori kibao yaendelee? Uh, one the incredible mm. uh, ngoma yake inaitwa the incredible mm. alifanya dub touches pia nakumbuka zamani kidogo hizo ndio em labo ni fire mpaka tunawa tunawaambukiza watoto ni style za ku rap sasa hivi watu wengi wamekuja ku rap kama tamaduni music au kama em lab kundi hicho ndio watu wanakuja kuja walikuwa makundi mengi mm. kwa hiyo one the incredible ni moja kati ya ma mc ambao wanadhamana ya imani yangu kwamba nawaamini kwa hiyo one day incredible na ile incredible ilikuwa ni moja kati ya tracks ambazo ni phenomenal kwa mimi katika rap ya Kiswahili au ya Kitanzania kwa ujumla kwa hiyo ni one day incredible oh yeah <laughs> tua mm. ziara eh hatari sana inabidi does baba save anafanya tua awe eh hey, awe anazunguka bwana mm. if does does molim yuko wapi mimi si sidhani kama ndokuwa msemaji sasa hiyo <laughs> Yeah. Yeah, zila na. Ume, ume, umekumbuka kitu lakini ya? Yeah? yeah, nimekumbuka kitu. Ngasema kwamba muziki wewe wote, yani sasa hivi Daz Baba atakiwa anapiga tua. Mm. Kwa hiyo it's not true kwamba Daz Baba hajaeti kwamba eti hajawahi kufanya kitu kwenye muziki au hajawahi kuleta mageuzi yoyote ikiwa watu wameimba ma wife ya mambo namba 8, sijui nini alimduni nzima. Umeona? Wale itakiwa brand zao ziwe sasa hivi kubwa au anapiga tua pia na vitu kama hivyo. Mm. Oh yeah. Sasa Tanzania kubwa. Definitely. Watu wengi kufika na wanaona tuhitaji huko. Yeah. yeah. Huko ndani ndani na of course wasanii wengi sana walikuwa na time walikuwa nafanya hiyo. Mm. Professor J by the way the heavyweight MC niliwe kufanya gana interview kabla atajawa mheshimiwa mbunge. Mm. Yalikuwa ni mtu ambaye pia alikuwa anaenda sana huko mikoani mm. vijijini. Mr. Blue ni watu ambao walikuwa anaenda sana mikoani vijijini. Yani huko ni kwa inaga watu. swaga huko yeye. Eh. Yeah. Ainaga swaga hiyo. Yeah. Yeah. Huko ni watu wanaishi maisha ni so mm. swaga. Oh yeah. Aishi swaga. Sasa nikimbishi kuna story tena nyingine ilikuja mwaka jana. Nataka nisikie kutoka kwako. Ni, vi, mm. ni vizuri sana nataka kutoka kwako. Ni kama vile mwaka jana mm. kuna time fly ni ulienda mbea mm. kwa muda fulani ukao umeenda mbea na ni kama vile like hapa mjini ulisepa fa, yani ghafla tu ukuaga chochote ukisema chochote na nini mm. labda hata kwa watu wako wa karibu kwa namna ambavyo hiyo story ilivyokuja na mimi nilivyoipata mm. na kwenye hewani ukao patikani ukao ni mtu wa WhatsApp sana mm. ni mtu wa WhatsApp sana watu wakaanza kutafsiri tena like umejikata uko zako mbea unaendelea na mishe zako zingine na mziki ndo basi na hiyo ilikuwa ni mwaka jana mm. achana na ile 2015 mm. situation hiyo kweli ilitokea Uh, mbea mimi nilikwenda ku, 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 kutembea na nilikwenda kufanyia uh, baadhi ya show zangu sema ambazo nilikuwa nime nimetaka nime, nime kuafikia wananchi wangu mm. kwa hiyo sema ni kwa sababu nimekaa muda mrefu watu wakajua kwamba uh, nimehamia huko au nini lakini kimsingi pia mimi napenda sana makazi ya, ya mbea kwa sababu ya hewa afu na uenyeji fulani pia ukizingatia nilisoma kule kule chuo nini mm. kwa hiyo na washikaji ambao ni zaidi ya ndugu mm. kwa hiyo hata nikaa kule mara nyingine wana jinsi niko nyumbani yeah. yeah oh yeah sawa so ah uh, rada banaongo magante na ingine tuibonyeze tuone fast fast na time then tuje kumaliza ma story ya mwisho na ngoma yako mpya kila lazima tuibeng leo yeah um Ah nilisema ah machalia nani OMG eh mm eh wimbo wao ule na baraka na usikizaga sometimes unasikilizaga uongo na mbea mm uongo na mbea ni vibe nzuri kitu gani ambacho unavutiwa kwa machizi ah age wana 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 act their ages 
yani wana behave kulingana na umri wao unajua ninawaambiaga watu kwamba ni rahisi sana Lil Wayne kujifanya yeye ndio nasi lakini ni ngumu sana nasi kujifanya mimi ndio Lil Wayne yani kwamba mimi ndio Lil Wayne wa kizazi hiki ah ila unaweza ukasema mimi ndio nasi wa kizazi hiki oh yeah yeah sawa ndio kitu ambacho nakipenda kutoka kwa OMG yeah. so uongo na umbea playing right now boys and girls ladies and gentlemen anaibonyeza niki mbishi kwenye show la kibab the playlist so niki yeah. na ngoma gante na nyingine na kwa nini then story kibao yaendele uh, ngoma yangu mwenyewe ni fire nurueli inaitwa au mm. yeah ule wimbo watu nikiwaambia ule wimbo niliandika nilipomaliza darasa la saba wakati nasubiri matokeo kujiunga form 1 wakaniambia mm. mbona wimbo una maneno ya kiutu uzima sana uliwezaje kuandika ukiwa na umri huo nikamwambia ndio hivyo mm. na ndio uwezo wangu ambao nilikuwa nao na baada ya miaka mingi sana ndio nikaja kufanya sasa katika level ambayo nimekutana na duke sasa na hiyo ngoma ni moja kati ya zile beats ambayo duke alikuwa anasema ni mbovu the uh, 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 recycle bin yeah oh yeah inaitwa au so au yeah, yeah. oh yeah, yeah. so uh, niki rada right banaongo magante na ingine na kwa nini uh, kwa sababu uh, the sky is the limit and the notorious bag ni ngoma ambayo nakuwa inspired sana kusikiza kwa sababu biggie biggie ali ametoka from negative to positive from nothing to something from nobody to king kwa hiyo ukisikiza ngoma kama hizo unagundua kumbe the sky is the limit. Oh yeah. Keep pushing till something happens. Kizazi sana. Yeah, man. The notorious BIG Big Smalls you already know, eh? Yeah. Anaibonyeza Nicki Mbishi. So yes, so Nicki, mm-hmm. time hii fanya kama una bless ngoma yako mpya nimekumiss. Umemiss nani huko ndani? Ah, uh, nimewakilisha hisia za watu wote wa miss watu wao bwana. Au yeah. sio mimi pia lakini yupo ambaye nina miss anajijua. Mm. Big Carolina anajijua. Carolina. Yeah man. Oh so, yeah. Mbuko. Um, kwa sasa hivi bwana mimi natambulisha ingoma rasmi au sio kwenye yes. the playlist hapa ya mwanangu homi yeah 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 hii ngoma ni mpya nafikiri ile kiu ambayo watu walikuwa wanataka playboy 2 sasa hivi tunasubiri labda itakuja sababu gani labda nasema ni toy na playboy 3 lakini nimekumiss ndio kazi ambayo iko sasa hivi nimefanya mm. na producer Hunter Nation kutoka Vaku Records pale Ah uh, kuna mandoja ya Domokaya Kinondoni walikuwa na studio pale mm. iko. Mm. Na um, finalization ya track nzima imefanywa na Cheese and Brain au oh, sio yeah. video ndo kama hivyo nimefanya director wangu Mike Kaloka kwa hiyo watu waendelee ku support. Huyu ndo yule wali miss. Oh, yeah. Na nimewa miss pia. Oh yeah. yeah. Umesema Playboy 2. Mm. Uh, mimi naweza nikawa nimekuelewa kwa sababu this time huko ndani kwenye this record ume, ume switch. Umesikia Playboy 2 eh? Ah no, <laughs> naweza kama Miss JSK hivyo, Mr. Kikwepo huko. <laughs> Lakini mimi sikio langu nilivomsikia nikimbishi. Mm. Verse ya kwanza mpaka ya pili na kuja kidogo mm. kumekuwa na hizo rap melodies umezoeka huko mm. ndani. Mika to flani actually ni umeimba imba huko ndani. Mm. Una rap lakini unaimba mm. rap melody. Mm. Uzimesikika huko ndani. Kwa nini? Uh, kuna muda mwingine kuna muda mwingine unajua wadau wanataka u, u, sio wadau sasa mm. utamiss vipi mtu afu aanze kumfokea na lazima muambie kwenye lugha ambayo inaonyesha kweli umemiss mm. eh yeah. ndio maana umeimba imba huko ndani yeah. na video pia kuna mtoto anaonekana huko ndani mm, vitu vimelegea na sisi tuna mioyo pia eh yeah. oh yeah. mm-hmm. the playlist